హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రోహిణీస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ముందుగా ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి చూస్తున్నారు కదా రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దానిపైన ట్యాప్ చేశారంటే పక్కన బెల్ సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను ఎప్పుడు కొత్తగా వీడియో పోస్ట్ చేసినా దాని నోటిఫికేషన్ మీకు మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది ఈ రోజు వీడియోలో చాలా మందికి ఫేవరెట్ అయిన చికెన్ ఫ్రైని నా స్టైల్లో చాలా ఈజీగా అలాగే ఎంతో టేస్టీగా ఉండేలాగా ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాను అన్నది షేర్ చేస్తానండి ఫస్ట్ అయితే చికెన్ ని మ్యారినేట్ చేసుకోవడం కోసం వన్ కేజీ చికెన్ ని తీసుకుని బాగా వాష్ చేసుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు అందులో వన్ స్పూన్ సాల్ట్ అలాగే వన్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కారం వచ్చేసి మీ టేస్ట్ కి సరిపడగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి మనం కర్రీ మధ్యలో కూడా యాడ్ చేస్తాము అలాగే గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి చూసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో ఒక పావు స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకున్నానండి తర్వాత ఒక హాఫ్ లెమన్ ని స్క్వీజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు ఒక రెండు పచ్చిమిర్చిని ఇలాగ చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను వాటిని కూడా అందులో యాడ్ చేసేసుకుని వీటన్నిటిని కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని ఒక ఫోర్ అవర్స్ మనం దీన్ని బాగా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి మీరు చికెన్ ని ఎంత ఎక్కువసేపు మ్యారినేట్ చేస్తే టేస్ట్ అంత పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుందండి మీకు వీలు కుదిరితే ఓవర్ నైట్ మ్యారినేట్ చేసుకున్నారంటే టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ ఇలాగ చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే మూడు గ్రీన్ చిల్లీస్ని ఇలాగ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొద్దిగా కరివేపాకు అలాగే ఒక టొమాటోని ఇలాగ చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇది నాన్ వెజ్ కర్రీ కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుంది ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులో వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ జీలకర్రని కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో హోల్ గరం మసాలా స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఒక సిక్స్ లవంగాలు ఒక మూడు ఎలాచి ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క అలాగే బిర్యానీ పువ్వు ఈ హోల్ గరం మసాలా స్పైసెస్ అన్నీ కూడా లైట్గా ఫ్రై అయ్యి వాటి ఫ్లేవర్ ఆయిల్లోకి దిగే వరకు లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి ఈ ఆనియన్స్ వచ్చేసి బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఫాస్ట్గా ఫ్రై అవ్వడం కోసం ఒక పావు స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుని వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఆనియన్స్ని ఇలాగ మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వచ్చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ని బాగా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత అందులో చిన్నిగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుని వీటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ టొమాటోస్ ఫాస్ట్ గా మగ్గడం కోసం నేను లిడ్ తో క్లోజ్ చేసేసుకుంటున్నానండి చూసారు కదా ఒక టూ మినిట్స్ లో టొమాటోస్ బాగా మగ్గిపోయాయి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేసేద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి మనం ఆయిల్లోని రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకున్నామంటే కర్రీకి చాలా మంచి కలర్ వస్తుంది అందుకనే ఇక్కడ నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను అలాగే ఒక పావు స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుని వీటిని ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను ఇవి బాగా ఫ్రై అయిపోయి ఆయిల్ పైకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఇందులో మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని ఇవి బాగా మగ్గే వరకు మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుంటున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా చికెన్ లోపల వాటర్ అంతా కూడా బాగా బయటకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో ఒక హాఫ్ అయిపోయేంత వరకు కూడా నేను హైలో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుంటున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ హైలో పెట్టుకుని కుక్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా చికెన్లోని ఒక హాఫ్ వాటర్ వరకు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో నేను వన్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి అలాగే వన్ స్పూన్ గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసేసుకుని వీటన్నిటిని కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఆ మసాలాలన్నీ కూడా ఈ చికెన్ కి పట్టడం కోసం
ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లోనే ఈ చికెన్ బాగా ఫ్రై అయిపోయి దగ్గర పడిపోతుందండి ఇంకా ఫైనల్గా కొత్తిమీర చల్లుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు నా దగ్గర అయితే కొత్తిమీర అవైలబుల్గా లేదు నేను ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలాగా చాలా ఈజీగా ఒక టెన్ మినిట్స్లోనే మనం ఎంతో టేస్టీ ఉండే చికెన్ ఫ్రైని రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడతో నా వీడియో ఆన్ చేసేస్తున్నాను మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు మీకు నా రెసిపీ ఎలా అనిపించింది అన్నది కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి మీకు నా రెసిపీ యూస్ఫుల్ అని అనిపిస్తే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసేసుకోండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్